，委座给中共的中央提示案，制约了共军向华中的发展，然后把新四军赶向黄河以北，伺机歼灭。从战役部署上讲，其实委座早已完成对江北陈毅用兵的大事，我看。就请委座下命令吧。如何制止八路军新四军汇合于淮河流域呢？第一，必须要消灭军力相对弱小的新四军；第二，命令淮河流域的八路军新四军开过黄河，就用你们常用的那种以夷制夷的办法。这是我起草的首令，你们看一下吧。争夺华中，可先从苏北下手，然后打皖南。你们二位，看后有什么意见？赞成。陈毅和粟裕，刚到苏北，新四军。在苏北的军事力量还相当弱，而我军在苏北的军事力量又十分强大，且又是国军的主力部队。建生愿为委员长代劳，出面协调，就像当年台儿庄会战那样。嗯，立即电告江苏省主席韩德勤所部，分两路大军南下，迅速包围。陈毅、粟裕所部与黄桥一线，待命发起进攻。是是，嗯，蒋先生，周恩来先生到了。好，我去见他。蒋先生，嗯，你好，你好，蒋先生，我请张怀南先生转给你的我党拟定的副案收到了吧？收到了，而且我还认真的看过了。本来啊，你们提的这个副案，要扩编第十八集团军为三军九个师，新四军为三个师，这是严重的违反了军事委员会的编制命令的。关于其编制，按照甲种军调整式办理，以供给足够的补给呢？这是后话了。时下，你们必须按照军委会的编制缩编，才能谈下边的问题。请问蒋先生，缩编八路军新四军的目的是什么？是为了抗战，还是为了其他呢？你哪来的这么多问号啊？抗战也需要有一个统一的军令嘛。你作为军人。首先，就要懂得服从命令是军人的天职。可我是八路军驻余的代表，你首先还是我的部下。蒋先生，坐下说吧。嗯。蒋先生，我们还有一份关于调整作战区域、直各游击部队的三项办法，可否？一并讨论呢？可以啊。第一，扩大第二战区，至山东全省，即绥远一部。第二，按照十八集团军、新四军及各游击部队全数发饷。第三，各游击部队留在各战区，划定作战界限，分头击敌。很好啊。你把他给留下来，我研究研究，再由何总长答复你们。本来啊，军令如山倒，既然我已经下了命令，你们就必须严格执行。好，等我向我们党中央报告以后再做答复。嗯，金英，向蒋先生告辞吧。蒋先生。告辞。报。
报告，电报，发给第一战区司令部。是，有什么大事啊？好，回座。第十八集团军的朱德和彭德怀签发了破西正泰路的战役行动命令。主要内容是什么？韦座，内容是这样的：晋察冀军区以主力约十个团，破击正泰路阳泉至石家庄段，重点为阳泉至娘子关段。第一二九师以八个团，副总部炮兵团一个营，破击正泰路阳泉至榆次段。重点为阳泉至张静段，这就是这次破击战的重点。还有哪些非重点的战役呢？这上面还多着呢。华北一带的铁路、公路，都是他们破击战的攻击目标。他们这次破击战的目的是什么？用彭德怀的话说：“我们以积极的行动，在华北战场上，开展较大规模的胜利的战斗，以破坏敌人进攻西北的计划。”创立显著的战绩，以影响全国的抗战局势。他们计划何时发起对正泰路的破击战呢？八月二十日。这仗已经打了近十天了。是啊，战果如何？据严长官报，十八集团军自八月二十号发动正泰路破击战以来，据说是战果辉煌。到底辉煌到什么程度？一句没说。立即电告阎锡山，让他随时向我报告敌我双方的胜负战况。是是，韦座，关于歼灭苏北陈毅、粟裕所部的作战命令呢？立发。是。景志，在这个地方驻有多少日军？啊，韦座。蒋先生，郭沫若一行您什么时候见呢？明天吧。啊，好，贵座，日方驻军的情况是这样。莫若、啊，自黄埔军校北伐军兴时，你就开始跟着我，对吧？是啊，蒋先生。但是后来，你走了一大段弯路。自抗战以后，你又回到我的身边做政治工作。可我现在，又被你撤掉了三厅厅长的职务啊。赋<笑>闲在家呀、啊。那是另有隐情吧。不过，今天我把大家找来，就是有一项非常重要的工作交代给你们。啊，大家请坐下谈吧。啊，来来，大家坐，请。魏总，我来给你介绍一下其他几位客人、啊，就不必了，他们我都认识。他就是杨汉生，在黄埔军校政治部任秘书。抗战时也是在政治部三厅任职，是吗？是的。这位就是大名鼎鼎的剧作家田汉。嗯、抗战前曾做过监狱，日前还是前任政治部部长慈修把你从桂林调到重庆来的。蒋先生，既然你对我们几个这么了解，我看就没有必要再说。你和杜国祥、冯乃超二位先生的关系了。好，我们就言归正传。古人云：“国家兴亡，匹夫有责。”你们不仅是中国人，而且是文化界的名人。不过，我的个人意见，你们还是不要离开政治部。既然蒋先生说我们是名人，那我们就不说暗话了。在朝是抗战，在野也是抗战。就是我们离开了政治部，不一样抗战吗？嗯，不一样。我和新任政治部部长文白先生商量过了，还是要成立一个文化工作委员会，还是由原来三厅的人参加，还是要请你郭先生来主持。好吧，具体的事情
，让李秘书和你们谈。我还要去开会，先告辞了。啊，诸位，刚才魏园长的意思是，在部里成立一个文化工作委员会，能做些什么呢？委员会的宗旨是对文化工作进行研究。现在搞研究工作也很重要。委员长和文白先生再三说，仍然请郭先生主持，请诸公参加。<笑>这样，也就是说，离听不离步嘛。<笑>有意思，我看这叫做换药不换汤啊！啊，你们说对吧？<笑>我看，还是把我们这些没用的汤都泼掉算了。郭先生，你误会了。委员长成立文化工作委员会的用意，绝不是郭先生说的这个意思。那你说什么意思？我们这些人本来就是搞研究的嘛，在朝在野，照样可以搞研究吗？诚如郭先生讲的，我们本来就是为抗战而来的，在朝在野都一样抗战嘛。嗯，现在委员长又让我们参加另外一个新成立的机构。让我们考虑一下再说，好吗？啊，不，这样吧，我们大家好好想一想，然后再答复他们。走，哎哎哎，诸位，诸位，真是诸位，诸位，哎，郭先生，哎，周副主席，蒋介石成立文化工作委员会的目的，分明是想把我们圈起来，怕我们去延安。我想知道郭老和多数人的意见。大家都不同意参加这个文化工作委员会，尤其是你田汉，就更不同意参加，对吧？对。古人说得好，嗟来之食，吃了是要拉肚子的。<笑>这就是你田汉啊，小鹏，到，把我存的龙井拿出来泡壶茶。哎，周副主席，我们都说了半天了，大家和郭厅长。都想听听您的意见，然后我们好回复蒋介石啊！是啊，我同意你们参加这个文化工作委员会。为什么？挂个招牌，好处大得很呐、啊！我们可以同他进行有理、有利、有节的斗争，更有利于我们开展工作呀！我想不通。你们想不通，是因为蒋介石规定，这个文化工作委员会只能够做研究工作，约束住了你们的手脚，对不对？嗯。但是啊，如果我们利用军事委员会、政治部这一合法地位开展工作的同时，跳出来，以个人的身份到社会上去工作，这样不就摆脱了他们的约束了吗？哎，有道理啊！是啊。你们想想看，当年我们在无权无势的情况下，还能在地下干，现在给我们一个合法地位，让我们站住脚，难道我们还干不成事吗？周副主席，那未来的文化工作委员会主要做些什么呢？是啊，文艺与对敌工作是两件可做的事，但是必须要有一定的权和钱。才不至于他们答应后又节外生枝。可这要权要钱的事儿，郭厅长是做不来的。放心，我去和张治中谈。但是啊，我要谈好了，你们可得走马上任啊。千里之行，始于足下。周公，我们从哪儿做起呢？周副主席，延安发来的急电。这是天赐良机啊！我看，你们文化工作委员会的工作，就从这份电报开始吧。这份电报，给我们带来一个抗战的喜讯：八路军发动了百团大战，并取得了令人振奋的胜利战果。周副主席，为了百团大战的胜利，干杯！啊，干杯！干！大令。这儿有个重要消息。什么消息啊？根据你的要求，日本的近卫首相和板垣参谋总长给你写了亲笔信，你看一下吧。
，请夫人念一下吧。好的。蒋介石阁下，闻悉过去半年来，阁下委派的代表与板垣中将的代表，与香港就日华间的问题交换意见的结果，近期。阁下将与板垣中将会见，于深信，此次会谈，定可奠定调整两国邦交之基础。近卫，八月二十二日。警卫这封信怎么耽搁了十多天呢？大令，是这样的，信呢，交给板垣。板垣把信写好之后，交由日方代表飞到香港，再交给我方的代表贾宋子良，之后再乘坐飞机飞到重庆。我呢，也是刚刚收到的。啊，这儿还有封板垣的信，我再给你念念吧。我自己看吧。大林，别太累了。关于蒋汪合作的保证，关于蒋汪合作问题，为了支援日华，尤其是为了达成中国内部的圆满和平，我方应有提供善意的意见的机会，但基于不干涉内政的原因，不作为一项停战条件。特此保证，板垣征四郎。贵座，朱德和彭德怀搞了一个百团大战。百团大战是，您听，正泰路参战部队合计三十个团，平汉线、卢沟桥至邯郸段十五个团，洪浦线、大同至洪洞段十二个团，金浦线、天津至德州段四个团，邯郸至济南公路线三个团。代县至玉县公路段四个团，北平至大同县六个团，辽县至平定公路线七个团，宁武、柯兰、静乐公路线四个团，共计一百零五个团请知，好，我要立即发家电给八路军。给八路军发嘉奖电，我有两个目的，一就是要鼓励八路军与日军交战，而且借日本人的实力消灭他们的部队；二就是要让你们知道，八路军全国抗战初期只有近五万人，可是现在已经有了一百个团。如果再加上新四军的话，我们以后该怎么办？朱副长官，彭副总司令，别电军息，贵部窥破好机，断然出击，与敌甚大打击，特电加勉，除电斥其他各战区积极出击，以策应贵军作战外，彭悉速赤所部，积极行动，不与敌喘息机会。彻底断绝其交通围绕，蒋中正。
天我们就请八路军办事处自己的歌唱家，来来来，素素同志给我们演唱一首陕北民歌，唱什么呀？山上的开花红艳艳。好，好，好，大家欢迎，欢迎，欢迎。那个开花哟。郭先生，啊，你好啊。这个，这个，你好啊，啊，你好，好好，坐坐坐，哎，喝茶，喝茶。哎呦，你好，你好，哎，坐坐坐，啊，温白先生，哎，你好，你好，你好。交给你啊，坐坐坐。好，你好，你好，你好。好，哎，你也来了啊。哎，诸位，坐。今天是文化工作委员会举行的第一次筹备会议，下面请文白先生致开幕词。呃，经过与周副部长反复的磋商，又经过。与郭沫若先生研究，我们提出了一个即将成立的文化工作委员会组成人员名单。下面呢，就请杨汉生先生向诸位报告一下，大家一起讨论，提出修改意见，报请委员长批准。然后，我们就正式挂牌成立政治部所属的文化工作委员会。汉生先生。念吧，好。文化工作委员会主任委员郭沫若，副主任委员杨汉生、谢仁昭。停。田汉先生，为什么叫停啊？文白先生，虽说文学艺术界称我是五湖四海、三教九流的艺术家。可我竟不知道，未来文化工作委员会的副主任委员，哎，叫什么来着？呃，叫那个那个谢仁昭。哦，谢仁昭是哪路神仙啊？他是政治部派驻文化工作委员会的副主任。哦，那他有什么专长啊？谢仁昭先生是我和文化工作委员会的联系人。哦。明白，文白先生，咱们打开天窗说亮话吧。这个姓谢的副手，我可是第一次听说，是不是？他来监督我的。<笑>他岂敢监督郭先生啊？不过呢，你也要体谅一下我的难处啊。<笑>韩生先生，接着念：第一组为国际问题研究组，第二组为文艺研究组，第三组为敌情研究组。三个组长分别为……不要念了。我的意见是啊，这三个组的组长由诸位提名报请委员长核准，好不好？韩生，恩来请我们三位去曾家岩，一定有什么大事。是啊，他对我说：“重庆各界人民为百团大战的胜利而欢呼，想听听我们三个人的意见，能不能把庆祝百团大战的胜利推向一个高潮？”我们全且不说重庆的政治空气，就说时下文化工作委员会还没成立，搞这么大的活动，我是想不出办法的
。田老大啊，你的意见呢？为是巧妇难为无米之炊啊！走吧，啊、走，祝福主席好。关文然同志，你是黄河大合唱的词作者，你听一听外面，山城人民的吼声，你那颗火热的、诗人的心，能平静下来吗？是啊，祝福主席。所以今天啊，我给您带来了三位音乐家，他叫李玲，是险境海的老乡。知道。你好，你好，朱副主席，你是延安鲁艺的，对，是我特意把你请到山城来搞音乐活动。谢谢，谢谢。你是赵峰吧？是我呀，朱副主席，您是怎么知道我的？你和李玲合办了一本音乐刊物，叫《新音乐》，对吧？对啊。听说在国统区。发行了三万多份，是，了不起啊！谢谢，谢谢。哎，你叫什么名字？李元庆。久闻大名啊！不敢不敢。你是国统区著名的大提琴家呀。您过奖了，过奖。看看。哎，我们八路军办事处这些年轻人。都非常喜欢你们，崇拜你们呀，是不是啊？是啊。那你们一定要招得好客人，好吗？好。好，请，请，请，请，请，请，请，请，请，好，来来，请坐。好，都请坐下。我跟你们说啊，待会儿山城重庆文化界的几位大将都要来看你们。哦，是吧？太好了，太好了，太好了。哟，周哥。好，郭老，来来来，你们三位大将都认识他们吧？认识认识，都认识。你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好来来坐坐坐坐，好坐坐大家都请坐坐坐,坐。今天请你们来啊，就一件事，如何借百团大战的胜利，在山城重庆高昂一下抗日的热情，横扫一下在山城惧怕日军侵略的气氛。郭老，我记得你在武汉三厅出任厅长的时候，自称是“奉旨出朝，地动山摇，逢山开路，遇水架桥”啊！<笑>借着台儿庄大捷的时机，你带领三厅的文学艺术界的大将们，连着搞了七天的驻界宣传，是吧？是啊。但是时过境迁，今非昔比喽。是啊。当年歌咏大将冼星海去了苏联，张曙在桂林，也被日军飞机炸死了。再说，重庆没有群众歌咏活动的基础，就是想组织一台像样的歌咏晚会都很困难呐。我不赞成三位的看法。我和李玲、赵峰、李元庆来到这儿，就是想借着庆祝百团大捷，在山城重庆公开演出黄河大合唱。那，哎。那现在重庆有乐队吗？啊，有，我已经把散在重庆的乐手都组织起来，为黄河大合唱伴奏，绝对没有问题。谁出任指挥呢？我来指挥。我曾经和苏联的声乐家学过声乐，指挥黄河大合唱应该没有问题。啊，我是职业大提琴手，为黄河颂伴奏，我想应该没有问题。对，我是黄河大合唱的词作者。所以啊，我担任朗诵应该没问题吧？<笑>好啊，你们还有什么具体的要求需要我们帮忙，尽管提出来啊！为了确保黄河大合唱演出成功，他们希望借助田老大的威望，把散落在各个文艺团体中的歌唱家请出来，组织一个像样的合唱队。对，啊、没问题啊！哦、啊，你们需要多少人？韩信点兵，多多益善。啊，好，全都包在我身上了。好，好，好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢
。达令。啊，夫人。达令，外面怎么了？重庆很快就要变成第二个武汉了。老百姓就像打了吗啡一样，在庆祝所谓的百团大战的胜利。还不是因为你一封嘉奖电报引起的呀？你看吧，今天的大公报、金属报，很多报纸不仅把你的嘉奖电报登在头条，而且啊，还把何总长引发子弹、坚决抗日的讲话上了一版。另外，各家报纸都发了社论。大家赞赏八路军的战绩，这没什么不好的，夫人。我就是想通过这轰轰烈烈的庆祝百团大战的胜利，让欧美诸国知道我们的抗日是坚决的。报告校长，嗯，校长，陆军大学已经决定。请商学院院长马寅初去演讲，这是谁的意思？听说是他们校长，真是不懂政治。那我下令取消演讲。不行，已经决定的事，再改不好吧？再说，此事传扬出去，对委员长的声望也是有影响的。谢谢夫人。你所言极是，也是为了从大局出发，就同意马寅初去陆大演讲吧。是，戴笠，在。军令部电告顾祝同，剿灭新四军的电文发了没有？已经发出去了。很好。同学们，现在。我们中华民族已经到了生死存亡的严重关头，因此，全国上下应该有钱的出钱，有力的出力，同心同德，共赴国难。但是，现在是下等人出力，中等人出钱。那些上等人呢？他们既不出钱又不出力，还要囤积居奇、哄抬物价、谋取暴利、大发国难财。更有甚者，还有一种上上等人，他们依靠权势，利用国家机密从事外汇投机，他们一夜之间获取巨利，然后再存到外国银行去，大发超级的国难财。这些所谓的上上等人，就是国家主管财政经济的高官孔祥熙、宋子文。同学们，你们都看到了，重庆的街头到处都是乞丐，全国各地也有饿死的百姓。就说那些浴血奋战在抗日疆场的将士们吧。他们也吃不饱，穿不暖，怎么办呢？首先应该把孔祥熙、宋子文这批高官撤职查办，然后再把他们的不义之财拿来充作抗战的经费。你们同意吗？同意。班长。听说小猫已经搬到这儿来住来了。可是你看，这儿还是很偏僻呀、啊。是啊，罗英说好像就是前面拐过去就到了。啊、哦，我们过去看看。小猫要知道我们来看它，肯定很高兴。黄水奔流向东方。哎，小猫，小猫，小猫，你别动，别动，快躺下啊！你们怎么知道我搬到这儿来了
啊，是罗莹告诉我们的。今天我去看望南开大学的老校长张伯林先生，听说你住在这里，就来看看你。谢谢你们，谢什么？今天我和恩来来看你，还带着一项任务呢。你们就说吧。过几天，重庆就要演出《黄河大合唱》了，我们想请你去听中国真正的传福曲。可是，我怕是去不了了。没关系，恩来说了，到时候啊，他会派车来接你。可我的身体已经不行了。别这么说，小猫。不要紧，我派人。把黄河大合唱的曲谱送来，你可以自己对着谱子唱啊。罗英都给我拿来了。嗯，这里的黄水谣我都会唱了，真好听。小毛，嗯，你还需要什么？我让人给你送来。我什么都不需要了，就想求二位一件事，不知道该说不该说。你说吧。你说什么都行。真的。嗯。小猫，我想加入中国共产党。你想加入中国共产党？对，行吗？你知道什么是中国共产党吗？不知道，但我知道，我以前的男朋友是中国共产党，你们二位也是中国共产党。我就想跟着你们加入中国共产党，小毛。我和小超欢迎你提出加入中国共产党，但是入党不是哪一个人说了算的。等我回去研究以后再说，好吗？好。可你们一定要快啊，周公、邓大姐，嗯，我就是死了，也想做你们这样的人。你放心，一定会快的。大林，大林，夫人，在香港的日方代表已经打过几次电话了，他们再三催促，希望能在九月十八这个有纪念意义的日子前夕，能得到你去长沙参加三方会谈的准确消息。现在已经完全没有举行会谈的必要了。为什么？因为国际形势会发生重大的变化。大林。这种国际形势的变化对我国可是不利的呀，夫人。对我们有什么不利呢？外电已经报道了，德意日三国的外长都聚集在德国的柏林，他们已经准备签署军事同盟条约。我希望德意日三国今天就签署军事同盟条约，因为这样，丘吉尔。为英国在亚洲的利益，一定会重开滇缅公路。而美国的罗斯福呢，也绝不会容忍日本占领东南亚。你说的不无道理。可是，我们该怎么回复日方的代表呢？<笑>这个太简单了。第一。
，警卫首相的来信并没有取消不以国民政府为对手的条款。第二，板垣征四郎还坚持承认所谓满洲国和蒋汪合作。哼，总之。总之，我们是不能接受的。报告校长，为庆祝所谓百团大战的胜利，重庆文化艺术界将举行黄河大合唱的演出。这就叫不务正业。前者，马寅初一个学者，他不去做学问，跳到陆大搞什么讲演，还专门和政府作对；现在，又搞一个什么大合唱。去为共产党和八路军歌功颂德，我下令停止他们的演出吧。不要这么冲动。这个、啊、黄河大合唱啊，有什么特定的背景吗？还没听说。你还用问我吗，校长？我明白了。奋斗，光辉。